Już pod sam koniec filmu możemy usłyszeć o teorii 12 nut, według której dla bohatera, popularnego piosenkarza i gitarzysty, muzyka w samym rdzeniu jest powtarzalna, a liczy się przede wszystkim to, jak każdy wykonawca ją interpretuje. Trudno tej myśli nie odnieść także do samego Bradley'a Coopera, debiutującego reżysera i odtwórcy głównej roli, który starał się wnieść swoją autorską wizję do historii opowiadanej przez Hollywood już niemal od 100 lat. I mimo zachwytu widzów mimo wielu nagród i nominacji do przeróżnych nagród, ja osobiście nie mogę pozbyć się wrażenia, że Gwiazdor w tej opowieści jednak dość wyraźnie fałszuje. Ile razy już to widzieliśmy? On jest odnoszącym sukcesy artystą ze skrywanymi problemami, ona natomiast zmaga się z ciągłymi problemami codziennego życia i musi skrywać marzenia o sukcesie. Pewnego wieczoru natrafiają na siebie w barze. On po kolejnym koncercie próbuje znaleźć chwilę wytchnienia przy alkoholu, ona na scenie daje upust swojej muzycznej pasji. Romantyczna noc przeradza się w głęboki związek, w którym oboje, a już szczególnie on, totalnie się zatracą. Nie bez powodu narodziny gwiazdy są już którymś tam remake'iem. To wszakże uwielbiana przez widzów emocjonalna, uniwersalna historia. Cooper jednak sprawia wrażenie reżysera, który w ogóle nie zastanawiał się nad współczesnymi kontekstami historii i jak będzie ona wypadać w zderzeniu z dzisiejszą rzeczywistością. O trącącym myszką wydźwięku filmu pod względem przemian w postrzeganiu płci szczegółowo pisała blogerka Zwierz Popkulturalny. Link do tekstu znajdziecie w opisie. Ja chciałbym się skupić jednak na świecie przedstawionym, któremu znacznie bliżej do lat 80. i 90. niż czasów współczesnych. Niby zdarzają się odniesienia do nowych technologii, kasjerka robiąca z nienacka zdjęcie bohaterowi, czy najbliżsi dziewczyny oglądający na YouTubie jej niespodziewany występ na wielkiej scenie, ale to były akurat pojedyncze narzędzia potrzebne reżyserowi do popychania akcji do przodu. A trudno nie zauważyć, że dzisiaj, w 2019 roku, przemysł muzyczny bardzo różni się od tego, choćby sprzed 10 lat, kiedy debiutowała sama Lady Gaga. Musiał się on znacząco zmienić, dostosować do nowych czasów z nową kulturą, przesiąkniętą nowymi możliwościami. Tymczasem film próbuje nam wmówić, że dziewczyna z takim głosem, śpiewająca w specyficznym barze dla transseksualistów, nie miała ani jednego wiralowego wideo, tyle występów, tyle przewijających się ludzi i ani jednej komórki i o ile rozumiem, że bohaterka nie robi wielkiej kariery, dopóki nie pozna swojego mentora, który jej wytłumaczy, że musi śpiewać z głębi duszy, szczerze, co naprawdę czuje, to za cholerę nie mogę zrozumieć, jak tak oryginalna postać miałaby się uchować w czasach internetu. Przecież od wrzucania twórczości na SoundCloud rozpoczęła się kariera Post Malona, czyli jednego z najbardziej rozpoznawalnych raperów nowego pokolenia. Inną sprawą jest konstrukcja postaci i sposób ujęcia ich w narracji. I Cooper i Lady Gaga odwalają kawał świetnej roboty, próbując nadawać wyraziste odcienie bohaterom. Problem w tym, że kolory postaci są dość jednowymiarowe. Wystarczy po jednym wyrażeniu, aby określić każde z nich. On pijak, ona niepewna siebie. I może zgrywałoby się to lepiej, gdyby nie pojedyncze wyskoki, które zaburzają tak skrupulatnie budowaną przez aktorów charakterystykę. Od choćby scena z początku filmu, gdy po zachwycającym występie bohaterki, mężczyzna zaprasza ją na jeszcze jednego drinka do innego baru. Jest kameralnie, nawet romantycznie, trochę niepewna gadka świeżo zauroczonych się klei, a tu nagle pojawia się nieco natarczywy facet, który chce sobie zrobić zdjęcie z popularnym muzykiem. I nagle bohaterka Gagi widząc lekkie zmieszanie w oczach partnera, rzuca się mężczyźnie do gardła. I byłoby to usprawiedliwione, gdyby był to początek przemiany. Gdyby dziewczyna z czasem nabierała tej pewności siebie, ale przecież jej wewnętrzną niepewność reżyser podkreśla co parę minut przez cały film tak, że gdy na komplement córki przyjaciół początkująca artystka odpowiada z niedowierzaniem naprawdę myślisz, że jestem piękna, aż chce się wyjść z kina. A najgorsze jest to, że tę głęboką miłość bohaterów musimy brać na słowo, bo nikt nam tego nie pokazuje. Z czasem twórcy zaczynają się już skupiać tylko na rozwoju kariery dziewczyny i wzrastającej zazdrości mężczyzny, których związek wydaje się niezmiennie pozostawać na tym samym etapie pierwszego zauroczenia. Swoją drogą aż dziwne, że wpatrzona w mężczyznę jak w obrazek bohaterka, niemal pozbawiona jakiegokolwiek zdecydowania, zdająca sobie sprawę ze swojej początkującej pozycji, w ogóle nie próbuje szerzej konsultować z partnerem decyzji o wyborze ścieżki 
piłkarski kariery, a on, tak chętnie wygłaszając lekcje, również po prostu poddaje się biegowi wydarzeń. Tak, wiem, był ciągle pijany, ale to też cholernie symptomatyczne, że po raz kolejny mamy do czynienia z obrazem tego udręczonego artysty, który pić musi, aby radzić sobie ze swoimi traumami na tyle, żeby później móc o nich śpiewać. Tylko, że znowu, na jakimś poziomie jest to pijaństwo niemal romantyczne, przypudrowane, całkowicie wyzute z realnych problemów. A to uzależnienie stanie się barierą nie do przeskoczenia dopiero w momencie totalnej katastrofy, która mało nie załamie kariery bohaterki. W jakimś stopniu, i żeby mnie nie zlinczowano, nie mówię tutaj o realizacji, która mimo fałszów fabularnych stoi na bardzo wysokim poziomie, cała ta historia przypomina 50 twarzy Greya. Również mamy niepewną siebie dziewczynę, która poznaje wymarzonego faceta z problemami, spełniającego jej marzenia, ale również przysparzającego wielu zmartwień. I najgorsze, że twórcy w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Problemem jest także bagaż doświadczeń, który wnosi swoją osobą sama Lady Gaga, wygrywająca swoją rolę bardzo naturalnie, mimo do znudzenia powtarzających się niepewności, po prostu trudno z nią nie sympatyzować. No ale bywa tak, że gwiazda wnosi do roli nie tylko grę aktorską, ale także własną, realną postać. I ja właśnie nie byłem tutaj w stanie tego przeskoczyć. Film, który opowiada o szalenie utalentowanej dziewczynie, która nie może zrobić kariery przez wielki nos, której rolę odgrywa realna piosenkarka, jedna z największych gwiazd muzyki popularnej, szalenie świadoma przemysłu muzycznego, bo przecież wypromowała się na podkreślaniu swojej specyfiki, na początku łącząc pop z awangardowym imidżem, a później w następnych płytach pokazując własną wizję kolejnych gatunków. Jeżeli ktoś jest doskonałym przykładem, że talent i tak się obroni, to jest nim właśnie Lady Gaga. I ja naprawdę rozumiem, że ten film może urzekać, że świetna ścieżka muzyczna może zauroczyć, a tragiczna historia bohaterów wzruszyć. Ale nie mogę przeskoczyć tego fałszu, który od samego początku seansu ciągle pobrzmiewał w moich uszach. A przecież niedawny La La Land, traktujący o w sumie dość podobnej historii, pokazał jak robić kino, które może nie jest realizacyjnie idealne, ale które jest szczere wręcz do bólu. 